家财万贯不如一技傍身。如果有一天我们不得不漂流在海上，而且失去了 GPS、罗盘与六分仪，那还能赤手空拳地活着找到陆地吗？前面我们提到，南岛人识别了厄尔尼诺现象。发明了双体独木舟，学会了逆风航海的技术，以及阅读大海波浪的能力。接下来，他们又是如何运用超凡的视觉观察力，在太平洋深处驰骋的呢？下面就让我们从南岛人的视角，一同迈向星辰大海。首先，咱们已经知道，每一次远航都可能是一趟自杀式的冒险，所以必须做好充分的准备。最基本的就是解决食物和淡水。在出发之前，我们需要做一段时间减少饮水的训练，然后在岛上收集一批香蕉、芋头、山药、椰子、面包果以及鸡和猪等等这些南岛人的传统美食，其中又以椰子的作用最大，既是食物又是饮料。由于船舱空间有限，这些东西大概只能维持我们不到两周的生存。那如果都吃完了怎么办？别担心，在接下来的航行途中，要是饿了，我们可以抓些鱼类、海龟，甚至海鸟充饥；要是渴了，就等到下雨的时候收集些淡水。那要是船坏在海上怎么办？仍然没关系，带上可更换的配件也是必不可少的，比如制作桅杆的木材、椰子纤维编织的绳索、可以填补破洞的面包果汁与石灰混合物，还有用于修理船帆的路兜树叶子等等。而且，路兜树叶的编织物甚至还可以起到为我们防晒防雨的作用。总之，多数的航程都不会超过两周，所以只要我们不遇到极端情况，省吃省喝都是可以勉强撑过去的。只要能熬到新的岛屿出现，就可以继续补充椰子，然后再次整装待发。当然，每次出发前可别忘了向神灵祈祷。不过，与此同时，我们却面临着一个重要的技术问题：在没有罗盘的情况下，如何能在茫茫大海上判断方向呢？这时，有人仰望天空，想到了办法。在白天，我们可以直接观察太阳的东升西落，比如从太阳露出地平线的那一刻起，我们就知道了其他方向。到了夜里，当然就靠月亮和星辰了。我们发现天空中的星星也同样是从东方升起，西方落下。如果用四周无数的星星来定位方向，岂不是比白天更加准确吗？所以，我们不如选择黄昏出发，并且设计出了一种新罗盘。它分为四个象限，每个象限又细分七个方向，加上东南西北，一共是三十二个方位。所有的命名则与这些方向吹来的风有关。这时，我们根据航程的长短，又将它们全方位对应到几十到两百颗不等的星，方便用星星来检查风向是否发生了变化。当然，最简单直接的就是选择相应的星来标记出想要前往的岛屿方向。但是问题又来了，除非我们是在赤道上，否则星星不可能总垂直于地平线升起落下，一定会发生不同角度的偏转。这时又有人想到可以建立一条星轨，当所选的星星偏离航行方向时，就换下一颗在同一方向上升起的星星，以此类推，只要十颗左右就能完成一整夜的航行。同时也总结出了从一个岛屿前往另一个岛屿的特定星序列。然而，没想到的是，等到不同的季节，所有的星轨又会发生变化。也就是说，如果想要掌握这个星罗盘，就必须记住每一颗星会在什么季节、什么时间、什么位置升起和落下。而且，没有人会把它画出来，唯一只存在于我们的大脑中，需要从小通过歌谣和故事的方式来记忆，最多也只是用石头和贝壳堆出个模型辅助理解。据说，一名具有超高天赋的导航员，只需要一颗星星，就能还原定位出整个星空。好不容易在疯狂的死磕之下，我们终于把海浪、方向、日月、星辰这些大自然给予的信息全部串联到一起，形成了一个自己心中的罗盘。现在大家终于可以放心去开启一段新路历程了。在接下来的航行中，我们又领悟了些新的技巧。当到达不同岛屿时，有人发现自己头顶的正上方总是出现同一颗星星，并称为“天顶星”。而且相信所有岛屿都有一个隐形的柱子在支撑着这些星，这一定有着什么必然的联系。在不断的尝试中，我们发现，拥有同一个天顶星的岛屿竟然在一条直线上，即今天的同一纬度。这个发现对定位陆地作用重大。比如天狼星是大溪地和斐济的天顶星，那么在一次由南向北的航行中，我们可以一直走到天狼星出现在船尾杆的正上方。并保持住。那么，在多数情况下，转向顺风就可以向西到达斐济，转向逆风则能够向东到达大溪地。现在有了纬度的概念，我们很快又延伸出了新的想法。在向北前往夏威夷的过程中，有人注意到，在同一时间段，北极星与地平线的距离在逐渐升高。那么，向南航行也会出现类似的情况吗？可是，又如何定义南方呢？实际上，除了夏威夷以外，波利尼西亚其他岛民几乎都居住在南半球。他们常年都能看到一个位于南面的南十字星座。
。它虽然不像北极星那样正北，但如果将十字架头尾相连，在延长四段的距离，就可以定位南方。在夏威夷观看南十字星时，它是竖立着的，而且顶星与底星的距离刚好等于底星与地平线的距离。如果我们把手伸直，大概等于四个手指的宽度。现在我们可以向南航行了，果然发现南十字星离地平线也会越来越高，在赤道附近变成了一个手掌的距离，而到了大西地则变成了两个手掌。这也是为什么在海洋奇缘中，摩阿纳做出了类似的手势。这个距离正是位于赤道，而且可以看到当中平躺的猎户座，也是在赤道才有的角度。顺便说一下，这种手掌测量的技巧与身高、年龄无关，因为手臂的长度与手掌的大小通常都是成正比的。于是和寻找天顶星一样，我们只要记住星座与地平线的特定距离，就能更方便地找到不同纬度的岛屿。好了，本集我们对星空的观测有了一些基本的思路。然而，这些只是最理想的状态，因为晴空万里的情况可能最多占到一半。那么，当头顶和地平线上都有云层覆盖时，我们又该如何是好？以及还有哪些新的技能在等待着解锁呢？欢迎关注、转发和留言。我们下期再见。